हेलो एवरीबडी एंड वेलकम टू द टॉक सीरीज ऑफ रावल इनफर्टिलिटी जो आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे पहले आपको एक सडन चेंज लग रहा होगा मेरी प्लेस में मेरे ड्रेस में एंड हाउ आई एम इन दिस प्लेस सो जो पहले हमारे एपिसोड्स थे जिसमें हमने निसंतानता के कारण और सिंपल इलाज डिस्कस किए थे वो सारे रिकॉर्डिंग्स हमने मेरे कंसल्टिंग रूम जो कि रावल फर्टिलिटी के अंदर है उसमें डिस्कस किए और आज हम इस एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं more advanced techniques for the treatment which are the ART techniques the assisted reproductive techniques uh, jaise IVF ICSI procedure ye sare advanced techniques hain nisantanta ke ilaj ke liye aur ye jo hai jahan main khadi hu wo mera uh, embryology lab hai jaise ek ghar hota hai usme sabse important place hoti hai wahan ka mandir jo chhota rehta hai jo sabse important place rehti hai waise hi ek jo infertility unit rehti hai uske liye sabse important place रहता है उसका एम्ब्रियोलॉजी लैब और ये मेरा एम्ब्रियोलॉजी लैब है एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे पास एक बहुत एक्सपीरियंस फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं जो मेरे इस एम्ब्रियोलॉजी लैब का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ का एयर क्वालिटी कंट्रोल किस हिसाब से यहाँ का हवा का फ्लो होता है सो वी हैव टू फिल्टर्स इन बिल्ट फिल्टर्स फॉर दैट यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही बारीकी से मेनटेन किया जाता है यहाँ का जो पार्टिकल काउंट है उसका रेगुलर चेक होता है सो वी फॉलो ऑल द नॉर्म्स ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ अ लैब सो लैब बहुत बहुत ज़रूरी है मैं जो काम करती हूँ जो पेशेंट देखती हूँ जो एग्स डेवलप कराती हूँ उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट काम जो मैं बोलूँगी पर्दे के पीछे जो हमारे लैब में होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट एज माई माई जॉब सो आज हम बात करते हैं आई की जिसे आम भाषा में टेस्ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है नॉर्मली जो मैंने पहले समझाया कि जो औरत का अंडा रहता है एक महीने में एक अंडा बनता है वो फूड के फेलोपिन ट्यूब में आता है और फेलोपिन ट्यूब में ही हस्बैंड के शुक्राणु जब अंडे से मिलते हैं उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन जिससे एम्ब्रियो बनते हैं पर आप सोचिए कि अगर ये नलियाँ ही ब्लॉक हो तो फिर भले ही एग और स्पम अच्छे बन रहे वो कैसे मिलेंगे और यही बात जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेस्ट्यूब बेबी का इन्वेंशन किया उन लोगों ने सोचा उनके पास पेशेंट था जिसकी दोनों ट्यूब्स बंद थी तो उन साइंटिस्ट ने जो वो पेशेंट थी उसके एग्स बनाए बॉडी के बाहर एग्स निकाले और उनके लैब में उसी लेडी के उसी औरत के हस्बैंड के स्पर्म से एग और स्पर्म मिला के उसको शरीर के बाहर फर्टिलाइज कराया और जो एम्ब्रियो बना फिर उसको औरत के यूट्रस में उसके गर्भ में डाला सो ये प्रक्रिया जो फेलोपियन ट्यूब में जो शरीर के अंदर होनी थी वो शरीर के बाहर हुई इसे उसे कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स एंड स्पर्म आउटसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड एज आई और जो साइंटिस्ट थे उन्हें नोबल प्राइज मिला इसके लिए क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है है ना आप सोचे इट्स लाइक साइंस फ्रिक्शन अगर आप सोचते हो कि शरीर के बाहर कैसे बच्चा बन सकता है सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक इन्वेंशन ऑफ इट्स टाइम और जो फर्स्ट लेडी थी लुइस ब्राउन जिस जो टेस्टिव बेबी थी आज वो काफ़ी टाइम काफ़ी उम्र की हो गई है और उसको भी बच्चे हो गए द फर्स्ट टेस्टिव बेबी जो यूके में हुआ था ओल्ड हैम में आ, वो हुआ था जुलाई 78 और उसके तीन चार महीने बाद ही इंडिया में जो फर्स्ट टेस्टिव बेबी हुआ जिसका नाम था दुर्गा वो हुआ तो इंडिया भी इस चीज़ में काफ़ी आगे है इनफैक्ट अब तो हम वर्ल्ड के सेंटर बन गए हैं फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स क्योंकि बहुत एडवांस टेक्निक सारी चीज़ें हमारे पास हैं जैसे मैंने कहा मैं इंग्लैंड में थी काफ़ी टाइम वहाँ काम किया और वही कि वही लैब के इक्विपमेंट्स वही पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हमारे यहाँ हैं और हमारे को बहुत गर्व होता है ये बोलते हुए कि हमारे रिजल्ट्स भी एट पार विथ यू के यू के जो बेस्ट सेंटर्स हैं उसके जैसे हमारे रिजल्ट्स हैं बिकॉज वी हैव द फाइनेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स अवेलेबल एज वेल एज द एक्सपर्टीज अवेलेबल सो ये बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आई है और किसको लगता है आई तो सबसे पहला इंडिकेशन जिसकी ट्यूब्स ब्लॉक हो या जिनके अंडे ठीक से नहीं बन पाते हो लाइक 
PCO patient, endometriosis patient, or patient with unexplained infertility, or in the shukranu mein problem ho, sperm abnormalities. So, these are the indications that uh, we have to do with IVF. And the first thing is that we have to do with myths in IVF that we have to do with intensive treatment, we have to do with operation, we have to do with bed rest, we have to do with expensive. But as a nahi hai aajkal IVF is very simple ho gaya hai isme aapko hormone ki injections lagte hain 10 se 12 din aur fir uske baad regular ultrasound hote hain jisme hum dekhte hain ki aapke follicles ban rahe hain ki nahi aur fir ek trigger injection dete hain egg release hone ke liye aur ek simple 15 minute ka procedure hota hai general anesthesia mein jisse aapke eggs bahar nikale jate hain aur usi din aapke husband ke sperm leke yahan lab mein sperm aur eggs मिलाए जाते हैं एंड थर्ड डे वी चेक कि कितने एम्ब्रियोस बने वो एम्ब्रियोस आपके यूट्रस के अंदर डाले जाते हैं सो दिस इज इन शॉर्ट व्हाट आईवीएफ इज एंड ऐसा नहीं कि आपको पूरा बेड रेस्ट करना पड़े एम्ब्रियो ट्रांसफर के नेक्स्ट डे से आप चल फिर सकते हैं आप जो जॉब कर रहे हैं वो कर सकते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर के आफ्टर फोर्टीन डेज बाद चौदह दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और पता चलता है कि आपका सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है सक्सेस पर सक्सेस रेट 100 परसेंट नहीं रहते हैं सक्सेस रेट एज डिपेंडेंट रहते हैं कॉज डिपेंडेंट रहते हैं बट यूजुअली द सक्सेस रेट्स आर अराउंड 40 परसेंट और और इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स एट द मोस्ट 50 परसेंट इसलिए कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें कि ये बिल्कुल आपने एक बार ट्रीटमेंट के लिए तो हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव आएगा ये ऐसा नहीं है हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दें और उसके लिए हमारी क्लिनिकल टीम हमारी एम्ब्रियोलॉजी टीम पैरामेडिकल स्टाफ हर तरह से एक एक चीज़ें फ्रॉम द टाइम यू एंटर टू अ क्लिनिक टिल वी डिस्चार्ज यू हर बार एक चीज़ पे आपका आ, हम ध्यान से देखते हैं ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे पाएं सो so, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इनफर्टिलिटी की अगर आपके सिंपल ट्रीटमेंट फेल हो, हो गए हों तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो एडवांस टेक्निक हैं उनका सहारा लें जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं आ, सो so, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ आई के बारे में और इसके बाद हम एक और एडवांस टेक्निक इक्सी के बारे में हमारे नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे और ये जो मेरा वीडियो है मेरे फेसबुक रावल फर्टिलिटी पे अपलोडेड है एज वेल एज ऑन माय वेबसाइट विच इज़ रावल फर्टिलिटी डॉट कॉम सो डू वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट टू एज मैनी पीपल एज यू कैन एंड वॉचर्स फॉर आर नेक्स्ट एपिसोड ऑन इक्सी थैंक यू वेरी मच